ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള നെയിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മളെപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കോട്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയിൽസിന് അത് ഭയങ്കര കേടാണ് ഈ നെയിൽ പോളിഷിലുള്ള കളറൊക്കെ നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റർ മാറ്റും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുക അപ്പം ഞാൻ ഈ നെയിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കസിൻ ശ്രീകുട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല നഖമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ഫസ്റ്റ് വരല് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നെയിൽ കളർ ഞാനൊരു രണ്ട് കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇനി അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഡോട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു മുട്ട സൂചിയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയിൽ പോളിഷ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു കോട്ടും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ട കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അക്വാ ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് രണ്ട് കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കോട്ട് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരും ഇത് പെട്ടത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ ഇടണതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വരൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഇല്ലേ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും പലതരം ഇങ്ങനെ നെയിൽ ആക്സസറീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുറേ നാൾ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കല്യാണത്തിന് മുൻപൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നെയിൽസിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട ശേഷം ഇട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പം നെയിൽ പോളിഷ് ഒരു കോട്ട് രണ്ട് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഗ്രീൻ കളർ ഇട്ട വരലല്ലേ അതിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടേപ്പ് നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അമർത്തിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നെയിൽ പോളിഷ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതും നമ്മളിത് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നാശമാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനൊരു റെഡ് കളർ നെയിൽ പോളിഷ് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു റെഡാണ് കേട്ടോ അതും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡാണ് എന്നിട്ട് അത് നെയിൽസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ നഖത്തുമ്മ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ റെഡ് കളർ ഇട്ട നെയിലുമ്മ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ടേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണേലും ആക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്
ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രൈപ്സ് പോലെ ഈ ഈ ടേപ്പ് കട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അമർന്നിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ എടുത്ത ബ്ലൂ കളർ തന്നെയാണ് എടുക്കണേ അത് ഞാൻ ഓരോ സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിൽ ആർട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷൈനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നെയിലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അവൾ റെക്കോർഡൊക്കെ എഴുതണേൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടാട്ടോ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നല്ല കൂടെ നിൽക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് താങ്ക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നെയിലാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബായ്